前男朋友。你怎么知道啊？我怎么会不知道啊？他看你的眼神，还有你张开嘴巴的样子，我全部看在眼里，好吗？哪有张开嘴巴呀、啊？没有，你的嘴巴张得这么大。你那么凶干嘛呀？是我前男友。多久没见了？很久啦，我都忘了他长什么样了。是不是你说那个之前因为他妈才分手的那个？算是吧。哎呀，老公，你都是要当爸爸的人了，还吃这肥醋干嘛呀？哎呀，别生气啦，别生气啦。你老老实实跟我说，你之前总共有多少个男朋友？为什么每次见到这样都令他自己很不开心？你明白吗？你跟我说吧。呃。从小学开始算呢，应该有。哎，别说了，别说了，不想听，那就吧。呃，你看吧，我记得我是从那个小学的时候，小学一年级有两个男生追我，二年级的时候有三个，啊，四年级还有，四年级的时候我是班花，五年级。那昨夜的雨就快忘吧，谁说彩虹和我们不搭？小妹，小妹，这儿太吵了，我们要不换个地方吧？我不换。我要吃葡萄，喂我。谁说彩虹和我们不搭？我为何伤？怎么互相取暖？开了心，在有天空，有天空之大。他是谁？<笑>我男朋友啊！你以为除了你没人要我是吗？追我哪有的是？别喝了！关你什么事儿啊？你说我谁啊？你说我男朋友啊？王八蛋！那个，我先走了。那你别走啊！你走啦！你怎么还不走？你也可以走。小妹，你喝多了。我没喝多，用不着你管。走开。你要去哪儿？用不着你管，你走开。高兴啊，是不是想他了？想谁啊？我哪有不高兴？我跟你说句实话啊，男人的话千万不能信，尤其是他这种奶嘴的男，我太了解他了。眼看马上就要结婚了，找你解解闷儿。说的好像是你结过婚似的。哎呀，你还能跟我斗嘴？一看没事儿是吧？本来就没事儿，能有什么事儿啊？是杜威。啊，我跟你说，你千万别接。他给你打电话干嘛？他现在还跟他老婆在一块儿，你听我的，千万别接。喂。哇。你说什么
，你疯了，杜威，我不会见你的，你先冷静冷静。怎么了？我跟你说什么呀？这么激动。他跟婷婷摊牌了，他们不会结婚。不是吧？他竟然能这么干？他现在在哪儿呢？干嘛？你管得着吗？他现在既然为了你不结婚，你就应该去见他呀。好不容易等到今天，你有什么理由不去？可你有没有原则？进去吧，起码看他跟你说什么。我已经给双方的父母。说过了，也给所有发请帖的亲朋好友都打了电话，我跟婷婷的婚约真的取消了。你怎么可以这么做？你这么做对婷婷，双方父母伤害有多大？你知道吗？我知道，我当然知道，但那只是一时的。如果我不那样做，我会后悔一辈子。舒二妹，你到底还想委屈自己多久？如果不是那一天，我跟婷婷吵架的时候。他不小心说漏嘴，我永远都不知道，你一直喜欢着我。这一次，我下了很大决心，我不想再错过你。你不用这么快回答我，你好好的考虑一下，我可以等。不过我相信，我们一定会在一起的。这个小妹怎么不出来吃早点呢？哎呀，这丫头昨天晚上不知道什么时候回来的，你看到现在都叫不起床。嗯，这丫头越来越不像话了。今天不上班，就让孩子多睡会儿。啊，妈、嗯、妈，嗯，桂英啊，你帮人做家政的事情啊，先别干了。啊、怀孕头三个月是很重要的，好好养她。嗯，那，妈说的对，那会儿还是辞了吧，啊。哦，那行，那我听妈的哈。爸爸奶奶，我也是。怎么了？不舒服。怎么了？不是不是不是啊，那个鸡蛋好像还没熟啊。是吗？好像是熟吗？熟了呀，我我我煎了好长时间啊。是吗？哎，牛牛啊，你们国外不是好多人喜欢吃那种哎大鸡蛋留着黄的？出来，咱们家牛牛啊还是中国口味。这就是中国口味，这鸡蛋谁做的？怎么这么鲜、啊？其实呀，就是年轻，这样颜色多了。尝一下，嗯，嗯，你不觉得酸啊？不酸啊，多好吃啊！嗯，我怀孕了以后就爱吃酸的。不不不不不，有橙子吃啊？嗯，嗯嗯，哇，很好吃。嗯，你不觉得酸吗？不酸。嗯嗯嗯，好、嗯、棒。对、嗯、对。你在吃水果啊？嗯，你不是最不爱吃水果了吗？你知道这个橙子超酸的，我看他们俩吃，我牙都打颤。还酸？太吃酸了，你怎么了？生病了？我说好甜啊！甜啊！嗯，还有没有？没有，有一会儿再吃几个。吃几个？嗯嗯嗯。多吃多吃。嗯，好。你不会是怀孕了吧？哈哈哈哈哈哈！嗯
。哦，老公，你最近怎么那么爱吃酸的呀？你今天还吃了那么多酸橙子呢？我也不知道我为什么，我今天超想吃酸的。怀孕了，你说的有道理，应该是你又怀孕了。嗯，我今天特意在网上查了一下，嗯，这个叫什么？泥面症。泥面症？对。这是什么病啊？这个只会发生在准爸爸身上，嗯，因为我的那个技术啊，还有我大脑的那个回路发生了变化，所以我想呕吐。还有消化不良的症状更严重就麻烦了。会怎样？我的肚子会凸起。<笑>真的假的？真的。太好笑了吧！我看一下，我看一下。<笑>不行、啊，老公，不行，不能让他严重下去、啊，否则这样后果不堪设想啊。怎么？你想？奶奶跟妈现在正是敏感的时候，如果他们看出来你的症状，肯定会到处问的，到时候肯定猜到是我怀孕了。这不行啊！啊，不行不行，不能让他们知道是我怀孕了，那他肯定不会让我继续学剧本了，到时候肯定会赔偿一大笔违约金的，可能把你老婆卖了都不够赔。所以我现在要把我的肚子收起来啊！对对对对，收起来收起来收起来。这个也不能吃啊！吐吐吐吐了吐了啊！别。乱扔垃圾一点不环保，怎么能做好市民呢？妈，哦，叶兰兰姐，来来来，我来给我，我垃圾分类啊。哦，那我回去写剧本啊。去吧去吧。这年轻人真是，你看，都这么一扔，可就行。验血报告，小小男生病了。嫂子，你看翻垃圾呢，怎么了？桂燕，你来了正好，你看看，这个验血报告，刚才小男人垃圾中是有的，是不是他生什么病了啊？为什么要去医院验血啊？验血？来，你看看。嗯、哎呀，嫂子。这小南就是怀孕了呀！又瞎说什么呢？你我怎么看不出你有怀孕两个字？你怎么看出？你又怎么瞎说？你看看，就这个 H 什么 G G G， 就这个值，这么高，这两千多呀，这肯定是怀孕了呀！哎呀，恭喜你啊！你你怎么知道那么深奥的学问？我前天刚去医院看过，医生教给我，就是这个 G， 就是这个 G 值，它高。高就是怀孕，<笑>真的。喂，这么说，我们家小南怀孕了？那可不是嘛！<笑>我我家抱孙子了啊！恭喜你！<笑>哎呀，谢天谢地，我终于可以抱上重孙子了啊！太、哎、好了，太好了，太好了，我也可以做上奶奶了。这桂英也怀孕了，这回应该是双喜临门吧？哎，你说这么大的事儿，小南怎么能不告诉我呢？就是呀，以前不确定，现在是明明都知道这件事儿了，他也不说。哎，你说他不说，怎么牛牛也不说？牛牛不会不知道吧？妈，您就别乱想了。这个可能小南也是刚知道，没来得及说呗。<笑>有可能。那这样吧，我到对门去问问啊。哎，哎，小娟，你又干嘛去呢？大嫂，你先别去。据我分析，以牛牛的性格。这么大的事儿，他肯定不会随随便便说出来的，是吧？他毕竟是在美国长大的，总喜欢搞一些惊喜啊。你看上回给咱妈过生日，他们两口子多大的惊喜啊！这孩子们不说，一定是有他们的理由。你这么贸然过去问，你让孩子们狠被子。就是啊，你这当妈的就心太急了。妈<笑>，就安心待着。就是啊，你看，如果他们小两口真要给什么惊喜的话，你过去这么一问啊。人家一说，包袱给抖了，他们他们肯定会很失望的。你们这说也挺有道理的。行，那那我就什么也不问啊，我们大家都当做不知道，等人家给我们一个惊喜啊。对呀、啊，哎
你们说这孩子生出来以后叫什么？就是啊，叫什么名字呢？去算一算，妈，咱们去算算，看看十零八字哪个好。啊，对啊。你先给我的气一个。咱们叫四两。这么颓废啊！就这样还来上班呢？昨晚没睡好吗？我没事。那小子昨天晚上还说什么了？他不会真不结婚了吧？嗯，不结了。哇，这他都干得出来？他不怕他未婚妻把他们家拆了呀？我一看那女的脾气就挺大的。哎，他不会不结婚是想让你负责吗？你唯独会跟你一样啊！哎，既然没怎么着了，你就替他说话。我问你，他有没有说想跟你在一起？嗯。没错，你猜一准。哎，那你怎么跟他回来？其实，一开始我也不知道该怎么办。多亏了你跟我说的那句话。啊？我？你那个时候说，他都为了我不结婚了，没有原因不见面了。我都错过了十年了，人生有几个十年呢？我不想再那么懦弱下去了。我必须豁出去一次，我没有对不起任何人，我要跟随我的内心。啊，其实……其实我要谢谢你。多亏了你跟我说那么多话，鼓励我，不然我没有那么快决定的。谢谢你。没有啊，你们是不是有什么要跟我们大家说的？哦，对了，爸啊，什么时候、嗯？我觉得我们那个排骨面可以当做我们店里的招牌面推出。我那天又吃了一碗，哇塞，那个味道简直是让我泪流满面。好，爸爸会考虑的。嗯，对，我没有吃。啊对，来，爸、啊、妈，上去上去。对，好。我们吃完就回去休息。嗯嗯。就就就这么要走了？就是，就就就这么回去。说呀，这今天说跟明天说有什么区别啊
。不行，我得去问问他们，我心里着急。好了，您歇会儿，您歇歇行吗？怎么了？怎么？您过去怎么跟他们说？说我们翻过他们的垃圾袋？这有什么问题吗？不是很好，那那等到什么时候啊？就看到我今天晚上又别想睡。老公，啊，你有没有觉得今天吃饭的氛围怪怪的？他们一直在我们有没有什么话要说？你说他们是不是看出来什么了？没可能，我们不说，他们肯定不知道的。你是不是怀孕，所以特别的敏感？是吗？嗯，嗯，没有当然最好了。啊，老公啊，脖子疼，帮我按一下好不好？乖，咱们今天写一整天好疼。你写的那个剧本啊，什么时候写完了、啊？你现在怀孕了，不能太累。要不我帮你写吧。算了吧你，就你那中文水平，你想让我丢饭碗就直说吧。好、啊，就是怪我，我不能为你分担这些，我无能。老公，你干嘛？干嘛说这些啊？你是不是真的得了那个什么糜免症啊？这么忧郁。没事的，我就在家坐着写写字而已嘛，又不东奔西走的，没关系的啊。你呀、啊，就帮我多按摩按摩就好了。不怪我无能。这这这，别说无能的事，先给我按下这。刚才碰上一个朋友，在那聊了会儿天。你干嘛去？当然是回家了。哦，坐公交车吧。嗯，你行。你坐公交车？怎么，不行啊？我跟你说，我最喜欢坐公交车。以前一个月我必须坐一次，而且必须是晚上，看着城市的夜景，然后再坐公交车。哇 ，beautiful。嗯，神经病。哎，所长，你去哪儿啊？哎，公交站在哪儿啊？缺口。如果这是一个梦，可不可以不需要醒来 ？Baby。我也没特意送，顺路了
，不管怎样，我都要谢谢你。天色不早了，你早点回去休息，我先回去了。嗯，妈。哎，二妹。我之前劝你跟杜威见面的话，别在意、嗯。为什么？我不想因为我的一句话，你决定跟杜威在一起，那样我负担太大了。当然不会了，你以为你的一句话魔力这么大？哦、我只是觉得自己喜欢的人，终于喜欢上自己了，从来都没有体会过这种感觉，一定很幸福。你说呢？嗯，喜欢的人喜欢自己，肯定是一件幸福的事。有你这句话，我就踏实了。你先回去休息吧，我先走了。哎，说什么呢？嫂子怀孕了，那她为什么不说？谁知道呢？他什么时候走过寻常路啊？非要跟别人不一样。三叔说凯文是想给我们一个惊喜，奶奶爸妈就那么干等着，反正他们到现在都没说，可把他们急坏了。不会另有打算吧？什么打算？嫂子不是说，他不想生孩子吗？要是真有了孩子，他很有可能打掉我。你别胡说八道行吗？就是，别胡说八道。哪胡说八道了！你嫂子的性格，她什么事干不出来啊？她不会是真的想打掉吧？这个不是小事儿啊小南，你都有黑眼圈了，是不是昨晚没睡好啊？嫂子，你是不是怀孕了？你怎么说话没大没小、啊？不是说好是试探性的吗？试探什么呢？有什么就直接问嘛！哎呦，嫂子，你就实话实说吧。妈不小心看到你在医院的化验单了，上面数据显示你怀孕了。哎，哎，小南，那个妈不是有意的，无意中看到了那张化验单。哎，既然那个化验单上显示了，那你就实话告诉妈啊，真的怀孕了吗？是啊，孙媳妇儿，你就说吧。是啊，小南，害得我跟奶奶，哎，我们都几个晚上都在琢磨这事儿。你到底怀孕了吗？奶奶，妈，我的确是怀孕了。太好了，哎呀，太好了，太好了！妈，我在做奶奶了。是是、啊。小南啊，那么好的事儿，你为什么不告诉我们？害得我们俩，你过来，你过去，大家都在猜呢。啊！我本来刚知道的时候，是想马上把这个好消息告诉给大家的，但是不是有老习俗吗？就是没有过三个月就不方便说出来吗？哎呀，那是对外人，对自家人啊，就不用那么瞒着的。你不会不想要这孩子吧？你可千万不能打开哦，对你身体不好。不会不会，奶奶，我没有这样的想法。<笑>那就好了，我看啊，剧本你就不用写了。呃，这个你现在最重要的任务是安心养胎，钱吧，让牛牛去挣。对对对，小南，哎，奶奶说的对啊、哦，那个怀孕嘛，事情就很多，头三个月最重要。哎呦，你那个写作没日没夜的，这事儿不能做啊！你呀、啊，现在没什么反应，等过一段时间呢，你会晕呕的，到时候你想写都没法写。哎，对呀、啊，嫂子，像我这种没结过婚的都知道这常识，你不会不知道吧？哎，该来的还是会来。
其实我一开始就怕这样，所以我才没有把这件事情告诉大家。奶奶，妈，剧本我是一定要写下去的。小南，我们大家都是为你好，说的是好话，是让你跟孩子健健康康的，好像我们在逼你做什么坏事。不是妈，我知道大家是为我好，我保证我会照顾好我自己的身体的。这剧本的事儿就那么重要吗？可以找人替你啊。我之前去美国的时候已经放弃过一次机会了，这次好不容易争取回来的，我不能再错过了。不行，这件事我绝对不能让步的。原来你一个人要干什么，我们也没法拦着。现在你可是关系到两个人的生命，不行，绝对不行。对了，嫂子，你这么做太过分了啊！这不是你一个人的事儿，你怀的是我们苏家的孩子。哎，要不这样吧，我们投票决定。投票，嗯，现在爸跟凯文都不在，叔叔婶婶也不在，等大家都在的时候，我们投票决定。那还用投票吗？那肯定是一致通过。如果到时候赞成我不写剧本的人占多数，那我就退出项目。但是如果不是这样，那请奶奶跟妈支持我的决定。我要出去办事，顺便载你一程吧。好、啊，耶！<笑>对不起，对你我不顺路。陆小南，我是绝对不会给你投票的，绝对不会。苏二妹，苏家二妹，搞定难度系数两颗星。嫂子，你明明知道投票结果肯定输，你为什么还要坚持啊？那怎么办？保命吃气呗，先拖着，想想办法。哎，那你心里一定很累。哎，二妹，其实。在这个家里，我觉得我跟你是最亲的人，只有跟你才能说出我心里的话。说实话，我真的是特别累，我也不是没有为这个家里想过。之前去美国的时候你也知道，我纠结了很久，最后还是决定不想拆散你。但是妈跟奶奶为什么就一定要干涉我工作上的事情？我工作的事情，他们为什么非要阻挠呢？难道你们的事业就那么不值得一提吗？我非常理解你的心情，可是，哎，他们是有点过度干涉，但绝对是为了你好，没有什么恶意的。这个我知道。事情最近怎么样了？挺好的，这个特别感谢嫂子。等我发了工资，我要请你和哥大吃一顿，你们想吃什么随便点。<笑>呃，请客就算了吧。嗯，如果投票的时候你能站在我这边，那就算是把我这个人情了。啊？啊什么？我是认真的。我觉得我们都不是那种依靠男人的女人，所以我相信你一定会支持我。嗯，我答应你，投票的时候我一定会站在你这边。可是也没什么胜算啊。那也好啊，起码让我心里知道你是支持我的，对吧？嗯，好。那我们可说好了。
两声啊，哀之再把家一口。爸，这么高兴啊？能不高兴吗？尊一声国王的鞭头，爸，听从从。上次小南跟我们提那个把面宣传一下的事儿，我觉得还挺靠谱的。哎，你说咱们要不要请个艺人宣传一下？请艺人，就我们家这个小店，有这个必要吗？那得花多少钱啊？必要啊，爸！你想想啊，这明星效应能给咱带来很多客源呢，而且花不了多少钱。我正好还认识一个明星，能给咱有成价。明星？什么时候认识明星了、啊？爸，你还记不记得？我上中学那会儿特别喜欢一个明星，叫秦飞。秦飞、啊，你还没想起来呀、啊？就我有一次期末考试，然后没考好，特别生气，骂了我一顿，还把这照片给撕了。然后你还跟我讲说，我再考不好，你就再也不让我听他录音带了。哎。你说这个，我好像想起来了。想起来了吧？想起来了，那<笑>就是那个秦飞。对啊，爸。啊。我跟你说件事儿，你千万不能告诉别人。事儿，神秘兮兮。爸。啊。我跟你讲，那个秦飞啊，现在就住在我们家院里的平房。怎么可能呢？怎么不可能呢？反正啊，你信也好，不信也罢，我是肯定能把他请。你要不要吧？要是能请来，当然好。可是，你你怎么和人家说呀？我们这么一家小面馆，人家能看得上吗？对呀、啊，那您就别操心了，包在我身上。行。<笑>一声国王。对对对，笑得开心一点。OK OK。我笑僵了。换个姿势，换个姿势。OK， 就是这样子。对，举起来，小朋友，靠近一点，那个镜头，近一点。对。哎呀，飞哥啊，我以前看你的写生看多了，所以当然会找角度了。可以的。哎，这次这个代言费是多少啊？呃，飞哥啊，是这样啊，我当时呢想了几套方案，最后决定以非现金的形式合作。非现金？啊，支票啊？呃、啊，不是，那个飞哥啊，你现在呢已经是苏家私房面馆的终身会员了，知道这意味着什么吗？就是你现在如果你想吃面，尽管来，保证不收你一分钱。怎么样？吃面呐、啊，这也太不合适了。这和我以前的代言费比，那差太远了。对不起啊，飞哥，其实我也觉得挺委屈你的。哎呀，要不我们这个活就不接了。